गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से गिरफ्तार आतंकवादियों को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है इन आतंकवादियों के पास से एक वीडियो मिला है जिससे पता यह चला है कि भारत में कसाब स्टाइल में आतंकी हमले की प्लानिंग की जा रही थी आतंकवादियों के मोबाइल से मिले इस वीडियो में आखिर ऐसा है क्या इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं आईएस के आतंकियों का मिला नया वीडियो आतंकियों के मोबाइल से मिला शपथ का वीडियो आईएस आईएस के झंडे के साथ शपथ लेते देखे चारों आतंकी वीडियो में पोरबंदर में पकड़े गए कश्मीर के रहने वाले आतंकी पोरबंदर में पकड़े गए आतंकियों के इस वीडियो ने साबित कर दिया कि गुजरात एटीएस की जो आशंका थी वो गलत नहीं थी इस वीडियो में चारों आतंकी हथियार लिए जीते या मरते तबाही मचाने की सौगंध खा रहे पीछे दीवार पर आईएसआईएस का झंडा भी टंगा है एटीएस की जांच में सामने आया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आई एस से जुड़े जिन चार संदिग्धों को पकड़ा गया था उन्होंने आई का झंडा लगाकर भारत पर हमले की शपथ ली थी गुजरात एटीएस का यह वीडियो एक आतंकी के मोबाइल से मिला है गुजरात एटीएस की जांच में यह सनसनी खेस खुलासा हुआ है वीडियो में चारों आतंकी देश में हमला करने की शपथ ले रहे हैं एटीएस के मुताबिक यह वीडियो गिरफ्तारी से पंद्रह दिन पहले बनाया गया था एटीएस ने पिछले महीने पोरबंदर में नौ में से चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था वीडियो में चारों आतंकियों का चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ है चारों आतंकी कुरान का उल्लेख करते हुए आईएसकेपी के आमिर के नाम पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर से और सूरत से एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था एटीएस के मुताबिक आईएसकेपी के आतंकी हनान उबैद हाजिम और जुबैर इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वीडियो में जो आई का फ्लैग दिखाई दे रहा है उस फ्लैग को आतंकियों ने श्रीनगर के पास कब्रिस्तान के आगे दफना दिया था जिसे गुजरात एटीएस ने बरामद कर लिया है एटीएस की जांच में पता चला है कि सूरत से पकड़ी गई महिला आतंकी सोमेरा ने पीओके के एक आतंकी से शादी की थी ताकि वो अफगानिस्तान पर जाकर आतंकी ट्रेनिंग ले सके हिंदुस्तान पर हमले की शपथ के इस वीडियो ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है इस मामले की जाँच अब एन के पास है अब तक की जाँच में कई राज्यों में कई और अहम लिंक मिले हैं यानी अभी आईएसकेपी के इस मॉड्यूल को लेकर कई और खुलासे हो सकते हैं अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फॉर्म हिंडनबर्ग पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के मकसद से गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित थी और इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर गौतम अडानी का पलटवार हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पहली बार बोले अडानी दुर्भावना से प्रेरित थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत सूचना और बेबुनियाद आरोपों का कॉम्बिनेशन थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पहली बार अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग पर जोरदार प्रहार किया है अडानी समूह की एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हुए गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पलटवार किया on the eve of free public day this year a us based short seller published a report to short our stocks this report was a deliberate and a malicious attempt aimed at damaging our reputations and generating profits through a short term drive down on our stock prices Gautam Adani ne daava kiya ki Hindenburg ki report Adani Group ki chhavi kharab karne ki koshish thi Hindenburg report bhrama ko niradhar aaropo par aadharit thi ye report jaanboojkar kiya gaya durbhavnapurn prayas tha iska uddeshya group ki pratishtha ko nuksan pahunchana tha iska uddeshya stock ki kimaton mein short term giravat ke zariye munafa kamana tha अधिकांश आरोप 2004 से 2015 तक के थे 
सभी आरोपों का निपटारा उस समय अधिकारियों ने कर दिया था हिंडनबर्ग ने गणतंत्र दिवस की संध्या पर गलत रिपोर्ट जारी की इसके बाद हमने पूरी तरह से सब्सक्राइब्ड एफपीओ को वापस ले लिया निवेशकों को उनके बीस हजार करोड़ रुपए लौटाए द रिपोर्ट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टारगेटेड मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसक्रेडिटेड एलिगेशन द मेजोरिटी ऑफ दैम डेटिंग फ्रॉम टू थाउजेंड फोर टू टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन दे वेर ऑल सेटल्ड बाय अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज एट दैट टाइम सब्सिक्वेंटली डिस्पाइट अ फुल्ली सब्सक्राइब एफ पी ओ वी डिसाइडेड टू विदड्रॉ एंड रिटर्न द मनी टू अवर इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इसके अलावा गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग फर्म पर इंडियन शेयर मार्केट को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी का जिक्र किया अडानी ने कहा कि मई 2023 में आई कमेटी की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इससे साफ है कि भारतीय बाजार को अस्थिर करने की कोशिश की गयी थी द एक्सपर्ट कमेटी डिड नॉट फाइंड एनी रेगुलेटर फेलियर द कमेटी रिपोर्ट not only observed that the mitigating measures undertaken by your company helped rebuild confidence but also cited that there were credible charges of targeted destabilization of the indian markets बता दें कि हिंडनबर्ग ने इस साल 26 जनवरी को अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी इसमें आरोप लगाया गया था शेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप ने अकाउंट में फ्रॉड किया अडानी ग्रुप ने स्टॉक वैल्यू में भी हेर फेर की इस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि इससे अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू सबसे निचले स्तर आरोप पहुँच गयी अडानी ग्रुप में लगभग एक बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गयी इतने बड़े घाटे के बाद भी अडानी ग्रुप अब वापसी कर रहा है निवेशक भी इस समूह पर भरोसा जता रहे हैं गौतम अडानी भी दावा कर रहे हैं कि उनके ग्रुप ने हिंडनबर्ग के षड्यंत्र को परास्त कर दिया अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को इक्कीस जुलाई में को सुनवाई होनी है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही सुनवाई की याचिका दी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है राहुल गांधी ने गुजरात के कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की है सबसे पहले सूरत की सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुना दी गई थी बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा को सही ठहराते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया बता दें आपको कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था गुजरात में मानसून के तीसरे राउंड की एंट्री भी मूसलाधार बारिश के साथ हुई है पहले दिन सूरज के कई हिस्सों में सूरत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी गुजरात में हाहाकार मचा रहा मॉनसून का तीसरा राउंड सूरत में दो दिन की भारी बारिश से आई बाढ़ घुटने भर पानी में डूबा डायमंड सिटी साबरकाठा में बारिश से गिरा घर मां बेटी की मौत भड़ूच में समंदर में फंसी कार बाल बाल बचा कार सवार मॉनसून का तीसरा राउंड भी गुजरात के लिए मुसीबत लेकर आया बिजनेस कैपिटल सूरत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमान से बरसता पानी किस तरह लोगों को रुला रहा है सूरत के लिंबायत इलाके में सड़क से लेकर घरों तक घुटने भर पानी भरा है 
सूरत में एक बार फिर से मेघ राजा ने एंट्री मारी है और उसके चलते सूरत की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं अब आप तस्वीरें देख सकते हैं ये सूरत के लिम्बाइत इलाके की तस्वीरें हैं और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बच्चे यहाँ पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आगे आप देखेंगे तो जो यहाँ पर कारें वगैरह पार्क थी वो कारें भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं यहाँ कोई नदी बांध तोड़कर शहर में नहीं आई है यहाँ तो बारिश का पानी ही कहर ढा रहा है बच्चे जरूर बारिश के पानी में स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं लेकिन जहाँ देखिए वहाँ हालात बदतर है गाड़िया पानी में डूबी है घर का सामान पानी में डूबा है जिंदगी दुष्पार हो गई है किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाए तो जाए कहाँ महानगर सूरत के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है भारी बारिश के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी थम चुकी है वाहन चालकों को दिन में ही अपनी हेडलाइट जलाने को मजबूर होना पड़ रहा है मंगलवार को सूरत शहर में अब तक अठारह इंच बारिश हो चुकी है तकरीबन एक घंटे की हुई बरसात के चलते सूरत किस तरह से बदसूरत बन गई है और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं ये सूरत का सरा दरवाजा इलाका है और आप देखेंगे ये रेलवे अंडर ब्रिज है अंडर पासिंग ब्रिज है और देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है लोग अपने जो व्हीकल्स को है वो पानी से निकालते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही साथ एक बस जो है यहाँ से पानी में फंस चुकी है जो आप देख रहे हैं गुजरात सरकार की ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है जो पानी में फिलहाल यहाँ डूबी हुई नजर आ रही है इसमें जो पैसेंजर थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और बस अभी भी पानी में यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है तस्वीरें सूरत के सरा दरवाजा इलाके की हैं जो महत्वपूर्ण एक रोड है क्योंकि यहीं से लोग टेक्सटाइल मार्केट की तरफ आते जाते हैं जो पर्वत पार्टिया और पूना गाँव की तरफ जो लोग रहते हैं और यहाँ देखिए आप लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं अपनी व्हीकल्स को लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही दक्षिण गुजरात में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी भारी बारिश का ये दौर 25 जुलाई तक जा सकता है बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस बार मॉनसून गुजरात में लंबे समय तक एक्टिव है इसके अलावा गुजरात के वायुमंडल में दो और सर्कुलेशन बने हैं जो भारी बारिश का कारण बन रहे हैं उत्तर गुजरात में भी इस बार हो रही मानसून की बारिश कम कह नहीं ढा रही महिसागर के मुख्यालय लूरावाड़ा की तस्वीर देखिए दो घंटे की बारिश में पूरा शहर झील बन चुका है सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं और घरों में भी बरसता पानी तबाही मचाने घुस गया है साबरकाठा का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है यहाँ एक घर की छत गिरने से माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई साबरकाठा की आशियानिया समिति में अचानक हुए इस हादसे में किसी को संभलने का वक्त तक नहीं मिला उधर राजकोट में भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही यहाँ बारिश के बाद जमा हुए पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई राजकोट के लोग भी आसमान से बरस रही आफत से बुरी तरह प्रभावित हैं। साबरकाठा से अशोक पटेल वडोदरा से दिग्विजय पाठक राजकोट से नीलेष सांग और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तैयारी कर रहा है उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को न तो सत्ता का लोभ है न ही राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार हैं वहीं बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि दो में एन बनाम इंडिया की लड़ाई है बेंगलुरु और दिल्ली में पक्ष विपक्ष के गठबंधन की बैठक में 2024 की चुनावी जंग पर मंथन हुआ और विपक्षी दलों की बैठक के मंथन से जो तार निकला वो है इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायस ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब 
इंडिया लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में विपक्ष के मंच से ममता बनर्जी ने हुंकार भरी कि देश को बचाने के लिए इंडिया बनाया गया है क्योंकि बीजेपी सिर्फ देश को बेचने के लिए है इंडिया जीतेगा बीजेपी हारेगी हमारा जो अलायंस मींस जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ इसमें तैयार हुआ हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेज नाम बताया लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया एक तरफ बेंगलुरु में 26 दलों की ओर से दम भरा जा रहा है तो दिल्ली में एनडीए के 38 के हुंकार भरी जा रही है बैठक से पहले ही पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठा चुके हैं इस गठबंधन को परिवारवादी और अवसरवादी बता चुके हैं एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है गायत कुछ है हाल कुछ है लेबिल कुछ है माल कुछ है इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चा तैयार है एनडीए की तैयारी भी जोरदार है देखना होगा कि 24 की लड़ाई से पहले दोनों खेमा कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा कितनी मजबूती से एक दूसरे को चुनौती देगा दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह बेंगलुरु आज तक राजकोट में बहुत ही जल्द नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे में राजकोट को एयरपोर्ट की सौगात देंगे पीएम मोदी 27 जुलाई को राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2017 में इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी थी इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र की एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी वहीं राजकोट समेत आसपास के जिलों के विकास और तेजी के साथ होने की उम्मीद है गुजरात के पड़ोस महाराष्ट्र से अब एक अनोखी खबर है महाराष्ट्र के ताड़ोवा में सफारी के लिए अब आप जाएंगे तो जिप्सी की स्टीयरिंग अगर किसी महिला के हाथ में हो तो हैरान मत हो चंद्रपुर के ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रभावी बनाने के लिए गांव की महिलाओं को जिप्सी ड्राइवर के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट पूरे आत्मविश्वास और मनोयोग से स्टेयरिंग संभालना सीख रही ये महिलाएं जंगल सफारी पर निकलने के लिए तैयार हैं। गांव की ये महिलाएं जल्द ही आपको जंगल सफारी की सैर पर ले जाने वाली हैं। जंगल सफारी के दौरान अब जिप्सी का स्टेयरिंग जल्द ही महिलाओं के हाथ में दिखने वाला है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ताडोबा टाइगर रिजर्व ने रोजगार देने के लिए नई पहल की है ताडोबा के आसपास के गांवों की महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है और जिप्सी ड्राइवर की ट्रेनिंग दी जा रही है रोजगार के नए अवसर का ये मौका पाकर महिलाएं भी बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है वो पूरी लगन और जुनून से जिप्सी चलाना सीख रही हैं। जंगल सफारी में जिप्सी चला कर ये महिलाएं इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व भी तोड़ रही हैं। जाहिर है गांव की इन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है इनके लिए ताडोबा प्रशासन की जिप्सी सिखाने की ये पहल किसी सौगात ऐसी कम नहीं इसके जरिए वो रोजगार पा रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और पुरुषों का क्षेत्र माने जाने वाले इस काम के जरिए बराबरी का दर्जा भी ले रही हैं। 